صفحه ایندکسمون اولین چیزی که تو صفحه ایندکسمون می نویسه نوشته پلیز سلکت سابجکت رو پیج که چیز زیاد قشنگی نیستش ما اینو با تغییر بدیم حالا شما میتونید یه پیکچری بنویسید بنویسید سلام یا مثلا یه هر چیز میتونید تو صفحه اولتون بنویسید من اولین چیزی که خب درست میکنم اینجا اون پلیز سلکتد سابجکت رو پاک کردم که اینجا بود لاین 18 فایل ایندکسمون اینو بزرگ میکنم تا آخر این می نویسم چی می نویسم یه تگ H1 درست میکنم داخل این تگ H1 مون البته تگ H1 همونجوری که گفتم چون امت رو درست نوشت دانلود کرده نوشید یه H1 می نویسید و من کیبوردم رو شورتکش عوض کردم حالا ما شما کمند کمند کنترل ای هست من من کمند ای هست من تغییرش دادم به این که امت برای من این کار انجام بده و اینجا می نویسم ویلکم همین راحتی و کار دیگه که می کنم اینجا اینه که دومی کار این که بالا من کانتنت هم رو نشون میدم حالا نگاه کنید اول من این رو ریفرش بزنم می که اول نوشته ویلکم خب شما میتونید این رو حالا توی CSS جلو بذارید عقب بذارید فرق نمی کنه فقط این اینجا نگاه بکنید هر موقع من اینجا میام هیستوری و حالا میشن و نمیدونم پروداکت و اینا فقط یه تکست بالا میاد من میخوام یه تایتل هم بالا بهش بدم میام چیکار میکنم اینجا اینجا میبینید نوشتم کارنت پیج و کانتنتشون نشون بده همین رو من کپی میکنم اینجا خب میخواد کپی همین رو کپی کنید بالا پیست بکنید آلت رو میگیرید فلش رو بالا رو میزنید البته آلت و شیفت رو میگیرید فلش رو بالا رو میزنید و این کپی میشه بالا خب من به جای کانتنت HTML Entities چیکار میکنم اینجا این کانتنت رو مینویسم منیو نیم یعنی از جدول منیو نیم به من نشون بده ولی این رو تو ت... توی تگ H2 میذارم توی تگ H2 میذارم و اینجا هم تگ H2 رو میبندم سیف میکنم و اینجا میام ریفرش میکنم نگاه بکنید سمال ویجت تایتلاشو بالا دیگه نشون میده دیگه به جای که بیاد از این گوشه گوشه شروع کنه بنویسه میاد تایتلا رو بالا میده خب قبل از اینکه ما بریم در مورد این HTML entities با هم صحبت بکنیم بگیم که اینا چیکار میکنه با هم دیگه روی نت میز برید روی پرفرنس یا اونایی که ویندوز دارن میرن روی تولز و بعد میرن روی آپشن خب من یه مقدار تغییر دادم فرمت ها رو باز حالا شما میتونید خ... اولا این که یه خطی هستش اینجا این نت بینز که خیلی آزاردهنده هست اونایی که میخوان اون خط رو از بین ببرن میرن, میرن روی فرمتینگ اول میرن روی ادیت ادیتور فرمتینگ و بعد بالا آل لنگویج رو انتخاب میکنن اینجا نوشته رایت مارجین میبینید این رو الان من اگه بزنم این خط میبینید پدیدار میشه این رو بزنید روی صفر و کود کامپلیشن که هیچی میاید روی فکر میکنم بذارید ببینم آن سیف روی آن سیف میبینید و بعد برید روی آل لنگویجز خب وقتی میزنید آن سیف بعد بزنید ری فورمت بزنید آل لاین و بعد بزنید ریموو تیلینگ وایت سپیس فورم و بعد دوباره بزنید آل لاین یعنی چی؟ حالا اگر برید روی جاوا جاوا یه آپشن دیگه هم داره که میگه چی وقتی که آن سیو یعنی وقتی سیو میکنم وقتی سیو میکنم میگه ریموو کن یوزد ایمپورت یعنی هر چی که استفاده نمیشه رو ریموو کن اورگانایز ایمپورت یعنی بالا هر چی اورگانایز ایمپورت بود رو هم درست بکن حالا من با این جاوا کار ندارم چون داریم پی اچ پی درس میدیم فقط این دو تا رو بزنید آل لاین یعنی چی یعنی من هر موقع اینجا نگاه بکنید این الان اینجا یه مقدار عقب بود میبینید من کنترل اس رو بزنم خودش ایندنت میکنه موقع که داره سیو میکنه این از این حالا HTML entities من میخواستم در مورد چی صحبت بکنم خب یا تو میاد از این در مورد HTML special cars یا chars با هم صحبت میکردیم این چی بود از این فانکشن استفاده میشد اگر میخواستید چیزایی که تو این فانکشن مینویسید با HTML قاطی نشه ولی این آپشنال بود این فانکشن یادتون باشه یعنی میتونیم اگر داشت، میتونیم داشته باشیم میتونیم نداشته باشیم 
اگر میخوای کدایی که با HTML داخل بلاک قرار بگیره از این فانکشن استفاده نمی کنید چون این فانکشن میگه که HTML داخل داخلش نیست و بعد شروع میکنه تکس رو که نوشتید بدون صدمه زدن تبدیل میکنه به HTML این فانکشن خب HTML انتیتی چیزی که ما داریم الان استفاده میکنیم این چی کار میکنه این تمام کارهایی رو که بالا انجام میده رو انجام میده ولی یه قدم هم بیشتر پیش میره یعنی اونم این اون قدم بعدی اینه که علامت های مثل استار نمیدونم دالر ساین پاوند نمیدونم اون چیزایی که HTML نمیتونه تبدیل بکنه رو این به HTML تبدیل میکنه این فانکشن فانکشن PHP و برامون نشون میده این خیلی فانکشن خوبی HTML انتیتیز که استفاده میکنید پس این از این HTML انتیتیز بیشتر استفاده میکنن تا HTML کار چون HTML انتیتیز HTML کار رو هم داخلش داره بعضی موقع چیز دیگه اینه که نه فقط تبدیل کردن این علامت ها قابل استفاده است این فانکشنی که داریم نشون میدیم استریپت اندرسکور تگز توی HTML دنبال تگای HTML میگرده و قشنگ از بینش میبردشون یعنی مثلا تگ P دارید تگ div دارید اینا رو همه رو میگیره و فقط داخلش رو نشون میده ولی تگاش رو از بین میبره میدونید چی دارم بهتون میگم مثلا تگ H2 رو دارید به همون طریقه H2 نشون میده ولی تگا رو از بین میبره این فانکشن این هم خیلی یوسفوله یه دونه دیگه هم داریم به نام LL, NL2BR این یعنی چی؟ قشن نگاه بکنید NL2BR خطا رو تبدیل به خط بعدی میکنه حالا این که حالا این رو با هم امتحان میکنیم NL یعنی next line to یعنی تو انگلیسی یعنی به BR یعنی به تگای BR تبدیل بکن یعنی وقتی که شما یه جا میرید یه تگ مثلا میخواید اینتر بزنه کار براتون HTML اون اینتر رو یا اون خط بعدی رو که پایین حساب نمیکنه فقط یه دونه اسپیس حساب میکنه و برقش رو دیگه بهش احترام نمیذاره خب ما الان میام از این فانکشن استفاده میکنیم برمیگردیم اینجا خب داخل HTML entities من یه فاصله میدم قبلش چی مینیفسم میسم NL میبینید خود نتمیز به ما میده NL to BR میبینید NL to BR documentation هاش اینجاست نوشته insert HTML line breaks before all new lines in a string NL to BR رو من اینتر رو میزنم و این میاد داخلش خب HTML entities رو داخلش میذارم و این تا آخرش این پرانتز رو میذارم خب من چیکار کردم اینجا گفتم اول اینا رو تبدیل کن به HTML entities و فانکشن HTML entities و بعدش اگر اگر یوزر ما وقتی داره ادیت میکنه اینتر میزنه میره لاین بعدی تو تبدیلش کن به خط break HTML entities رو بهتون گفتم چیکار میگرد اون کاراکترهایی مثل dollar sign و اینا رو به HTML تبدیل میکنه برامون و این رو با این قاطی کردم و یادتون باشه NL to BR باید بیرون HTML entities باشه تا جواب بده داخلش نذارید که اول تبدیل کنه به خطای بعدی و بعد این این لاین خیلی مهمه که همجوری بدین داریم چی کار میکنیم NL to BR HTML entities current page اسم variable مونه و این هم اسم database field مونه سیوش میکنیم این رو و همین راحتی برمیگردیم اینجا <تصفح> میریم توی manage content منیج کانتنت رو میاریم بالا خب منیج کانتنت رو میاریم بالا میریم توی مثلا هیستوری خب ادیت پیج رو میزنیم اینجا فاوند 1986 با سینگل انجینیر یه اینتر یه اینتر دیگه مثلا سلام بچه ها سه نقطه خب یا چهار نقطه فرق نمیکن ادیت پیج رو میزنم اینجا نگاه بکنید الان اینجا فاوند 86 با انجینیر و نوشت سلام بچه یه دونه اسپیس بیشتر اینجا قرار نداد چرا؟ به خاطر اینکه HTML اسپیسی رو نمیشناسه که بخواد به شما نشون بده الان اگر ما برگردیم اینجا نگاه بکنید این خط همینجوری مونده ولی اگر ما اینجا بیایم توی هیستوری نگاه بکنیم سلام بچه ها رو نوشته ولی با یه اسپیس انداخته جلو درست یعنی HTML احترام نمیذاره به اون کاری که شما کردید. ولی حالا ما برگردیم توی ایندکسمون خب برگردیم توی ابات ویجت کور هیستوری 
نگاه بکنید اینجا با سلام بچه ها رو نشون نده مشکل که ما میخوایم درست بکنیم الان اینجا چرا درست نشده؟ اولا این که ما این HTML NL to BR رو قبل از این منیو نیم آوردیم یعنی چی؟ یعنی برای این تایتل آوردیم میتونید برای این تایتل به کار نبرید چون برای تایتل اگر به کار ببرید درست حالا میتونید به کار ببرید به کارم نبردید فرق نمیکنه تایتل زیاد مهم نیست که اینتر بزنن ولی میتونیم همین این رو که ما داریم ان ال تو بی رو بیام اینجا دوباره داخل این کانتنت هم بنویسیم و پرانتز رو بالا قرار بدیم سیو بکنیم اینجا و برگردیم اینجا الان ریفرش رو بزنیم ببینید میندازه پایین لاین رو این یعنی که الان دیگه داره احترام میذاره به اون کاری که ما میخواستیم انجام بدیم الان برمیگردیم به این منیج کانتنت دوباره خب و میریم روی هیستوری نگاه بکنید اینجا نشون نمیده ولی اینجا همون خط هست و انجام شده میبینید بای مینویسم آخرش ادیت رو میزنم اینجوری, می نویس... اینجوری نمایش میده به ما میتونید این رو هم درست بکنید با... اگر برید توی منیج کانتنت نشون بخواید بدید این رو هم میتونید درست بکنید و الان من دوباره برم روی پابلیک برم روی هیستری نگاه بکنید عشان داره احترام بذاره